Ok. Ok, dear students. Muy bien. Aquí era para, para corregir. Como ya me han enviado y he revisado también, ustedes van, van a apoyarme acá. ¿Sí? Está. Miren. Eh, first, true or false. Vamos a identificar true or false y luego corregir. ¿Sí? Aquí está. The first train to Paris leaves before 5 a.m. Before, dice, no, antes. 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 Yes, because here 525. And here before. So, this is false. Here, false. Okay. He does several trips, several various trips, viaje. He does several trips every day. What is do? ¿Se acuerdan qué significa el do? A ver, en esta oración para ustedes, el das, ¿esto es un verbo o es un auxiliar? A ver, revisen bien. Ver, auxiliar. No, miren bien, esto es una afirmación. Cuando encuentren en afirmación, es un verbo. Ya, si está, en, si está este, en negación, van a encontrar das. Y en pregunta van a encontrar das, pero antes del pronombre. Esa es la diferencia. O sea, aquí es un verbo. Y como, como el verbo que te, los verbos que terminan en O se agrega es, como está con ti, por eso está das. Yeah. Entonces aquí es verbo. En afirmación es verbo. Das es para preguntar, pero está antes del pronombre. Y en negación es das. ¿Ya? Yeah. Okay. Muy bien. He does several trips every day. Two. 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 He does. Aquí está. He does. Aquí dice. In one day, he does two or three trips. Two or three. So it's true. 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 Brian, yes, Brian starts work every, uh, excuse me, work very early every day. Brian starts work very early every day, very early, muy temprano. Yes. Oh, yes. check here, yes. check here. Yes, sometimes he starts late, late, tarde. So this is false. He always goes home in the evening. He always, siempre. He always goes home in the evening. False. False. Check here. False. Sometimes he doesn't go home. Oh, yes. Oh, excuse me. He doesn't go. He doesn't go home. This is false. Brian speaks French well. True. 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 His French, his French is very good. Yes, this is true. True. He doesn't earn very much. He doesn't earn very much. No gana mucho. Hello, Paul. 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 Yeah, Paul. Paul. Brian. Jones. Yeah, ahí lo vamos a arreglar, no se preocupe. He doesn't earn very much. Paul. He goes to France on vacation. He goes to France on vacation. Yo, verdadero. Yes, he has 25 days of vacation a year. Where does he go on vacation? Right, of course. That's right. So, this is true. Okay, correct. Vamos a corregir el punto, ¿ya? Esto lo hemos hecho en clase. Number three, lo hicimos juntos. Number four. The first train to Paris leaves before 5 a.m. Correct. ¿Cómo corregimos? This. He doesn't, doesn't feel no, eso, miren. 
The fifth train, the fifth train to Paris doesn't, doesn't. A ver, ¿cómo lo hicieron? The first train dictates the first train to Paris doesn't, correct, doesn't leave before, before five, ¿no? Así que lo dice, five dictates, ¿no? Bueno. Five. Before five. Le vamos a reemplazar ya. It leaves at 525. Dijo, ¿no? A ver. At 525. 5.25. It leaves at 5.25. Hey, hermano. Okay. Well. Now, another false number six. Brian starts work very early every day. Negative. Brian starts work very early every day. Negative. Brian... Yeah. Oh, Brian, auxiliary. Does, does, does not. Doesn't, yes, doesn't. Doesn't. Start. Work very early every day. Brian. Doesn't start work very early every day. Affirmative. He. Ah, you have here. Some. Check this. Sometimes you can use this. Sometimes he starts late. Dictate. Dictate. Sometimes he starts late. You have. Well, uh, number seven. Number seven. Go ahead, go ahead. Number yes. seven. Negative. He always goes home in the evening. Seven. Yes, but you have to make negative. Negative. He doesn't always, always go from in the evening. He doesn't always. Yes. He doesn't always. Oh, no. He doesn't always. Go is Mr. on in negative. No va en su What? forma normal del verbo. El go, oh. miss. ¿Cuál de ellos? Number. Siete. Seven. Seven. Claro, pues. He, he doesn't always. Ah, el always es un adverbio de frecuencia. El go, ¿no? Vamos. He doesn't go, always. Ahí sí va. Go. Claro. He doesn't mm -hmm. always go. En negativo. En go. Yes. Claro. Home. He doesn't always go home in the evening. Evening, that's it. Yes, he doesn't, doesn't always, always go home in the evening. In the evening. Yes. Yes, aquí es eso ponemos. He stays. Sometimes, vamos a poner con sometimes, ya? Yo les explico después qué es sometimes. Rápidamente les voy a explicar. Sometimes he stays in fact. Sometimes he stays in Paris. Oh. 
Okay, another false number nine. It doesn't earn very much. ¿Cómo que esta negación solo nos toca hacer la afirmación? That's it. No. No. He does. 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 He no, a ver, esta negación está negando, tenemos que afirmar. Sí, a ver, he, el positivo, el afirmativo. Yes, es. claro, he earns. Sí. Ya, vamos a poner, para que entiendan un poco, lo voy a poner así, ¿ya? He earns very much. Ahí lo vamos a poner. He earns very much. Para que vean la diferencia de la negación y la afirmación. En la 9 está negando, nuestra auxiliar para negar cuál es. Y el verbo o los verbos no cambian, pero cuando afirmamos, miren el chat, sí cambian y ya no está el auxiliar. Ah, sí, auxiliar ya, mis. Claro, pues cuando afirmamos, ya no ponemos el auxiliar para negar, de frente ponemos el verbo. Solo de he has very much, nada más. Claro, he has very much. Es para poner una diferencia. ¿Ya? Nada más. Aquí he visto, a ver. Number three, Brian. Uh, Brian, Star Wars. Yeah, voy a borrar esto para poder este, again, ¿ya? Vamos a buscar nuevamente. Ya. Yeah. Brian. Uh, yeah. uh -huh. Star. Ya, aquí está estar. Brian estar. 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 Ahí sí va con ese, ¿no? Brian estar work a por theory. Y. He finishes. Finishes. Finishes, tienes que relacionar aquí también. Uh -huh. Finish. Yes, aquí está. He finishes work. Work and did. Finishes. No. At 12 noon. The trip to Paris. The tackles. Take. 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 Takes. Takes two hours, 15 minutes. Mm -hmm. The train. Uh, goes. Go. Yeah. Go. A ver, tenemos aquí go. And noise. También podemos, o podemos poner travel, cualquiera de los dos. Ya vamos a poner go. O también Chávez, miren, esto de acá. Ghost, vamos a poner Ghost, no hay problema. Ghost. Ghost. At 160 kilómetros per hour. Per hour in the tunnel. Brian. Brian. Ea, eh, este, er, 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 Thousand pounds. Estos son este libro. Like Pero en dólares es seventy-five thousand a year. He like this. Light. Light. ¿Dónde está light? Okay, very well. He likes going out with his wife Angela. Angela works. Works. Work. Work. Yes. Very well. Angela. Work. On weekend. He. Yes. Has. 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 Okay. ¿Y qué es este has? Hacer. Tener. Hacer. Hacer. No, tener. 
Ella tiene 25 años, así, 25 días de vacación. Oh, vacation, yes. She has 25 days of vacation a year. Y ahí está. Ok. Now, this is a listening. This is a listening. This is about Angela, about Toby. Angela is Brian's wife. And Toby is Brian's son. Yes, listen and try to complete. Complete the information. Complete the information. No, Unit 2, Exercise 7, Part 3. Tell me about Angela. Well, Angela Law is 36 years old, and she's married to Brian. Does she have any children? Oh, yes. She has a son, Toby. How old is he? He's, uh, 16, I think. How old is Toby? Six. Sixteen. What? Sixteen. Yeah. How much is sixteen? Eh, hace algo rápido, ¿no? Sin. Todo lo que termina en sin, en N, es hasta diecinueve. Pero si dicen sixty, ahí es a partir de, de, de veinte, ¿no? Twenty, thirty, forty, ya yeah, es T. No se olviden. ¿Ya? Yeah? Sixteen. Think. Yes, he's 16. And what does he do? Well, he's a college student. Oh, okay. Does he have a job? Yeah, he has a part-time job. He works in a store. Where does he work? Listen, listen. Does he have a job? Yeah, he has a part-time job. He works in a store. Where? He works in a... Escuchen bien esa parte, ¿eh? Otra vez. Does he have a job? Yeah. He has a part-time job. He works in a store. Where? A store? In a store, yes. He works in a store. Tienda. I think he earns about 30 to 35 pounds a day. How much is 32? 35. How much is 32? One is 32. How much is 32? Um, 32. 35. How much is 35? Yeah. Uh, five, five. 35. Five, five. He works in a store. I think he earns about 30 to 35 pounds a day. What about Angela? What does she do? Angela works as a chef in a French restaurant. She works as a chef in a... A ver, again. Restaurant, dice, pero antes de restaurant, escuchen bien. A ver. Okay. What about Angela? What does she do? Angela works as a chef in a French restaurant. In a... Oh. What? Again. Oh. What about Angela? What does she do? Angela works as a chef in a French restaurant. In a... Mm -hmm. Again. About Angela, what does she do? Angela works as a chef in a French restaurant. In a French, yes. French. In a French restaurant. Really? Wow. Yes. She earns a good salary. How much? She earns about 25,000 pounds a year. The people she works with are really nice. And again, again. 
of 25,000 pounds a year. The people she works with are really nice. And How much? Listen again. 25,000 pounds a year. How much? Okay. How much? She earns about 25,000 pounds a year. How much? 25,000. 20, 25, 25,000. Significa thousand, significa mil. 25,000 pounds. Aquí está el símbolo ya, ¿no? De a year. Equivale 42,000. Okay. The people she works with are really nice. And what does Angela do in her free time? I think she walks her dogs with her husband, Brian. What about Toby? Free time. With Toby. Hello. Repeat, repeat, repeat. What does Angela do in her free time? I think she walks her dogs with her husband, Brian. What about Toby? Free time, again. Nice. And what does Angela do in her free time? I think she walks her dog. She, aquí dice, she. A ver, una vez más. Really nice. And what does Angela do in her free time? I think she walks her dogs with her husband, Brian. She. Mm. Again. Okay. Nice. And what does Angela do in her free time? I think she walks her dogs with her... I think she... Walks. 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 With Brian and their dogs. Okay. About Toby, listen. Husband Brian. What about Toby? What does he do? He's a teenager. He sleeps, goes to bed late, Sleep. He's a teenager. He sleeps, goes to bed late, and sleeps. Sleep. Goes to bed late. Late. And what about Toby? What does he do? He's a teenager. He sleeps, goes to bed late, and listens to loud music. Of course. Silly question. And? Goes to bed late and listens to loud music. Goes to bed late and? Listen. Listen. To loud music. Yes. Ahí sale en la línea amarilla, ¿ya? Listen to loud music. Música a todo volumen, ¿no? Ok. How old is Angela? How old is Angela? How old? All, all. How old is Angela? Read this. Thirty-six. Yes. Um, where does she work? She's a French restaurant. 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 What does she do? Si digo, what does she do? Occupation. What does she do? Chef. Chef. She's a chef. No hay otra cosa decir, no? Where does she work? Where? Ahí sí. Está muy bien. In a French restaurant, very well. How much does she earn? Mm -hmm. Yes, pounds a year. Pero también podemos usar esto. Forty-two thousand. 
dollars a year. Yes. What does she do in her free time? Brian. 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 And they was. Dogs. Uh, walks. Okay. About Toby. How old is Toby? It sleeps. How old? How old? Six. Six. No, no, no. Six. 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 Where does he work? Work in a store. Uh, a store. A store. He works. Okay. How oh. much does he earn? Uh, twenty. This is libras. Fifty. 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 Fifty or sixty dollars a day. Vamos a utilizar dollars. Yes, a day. Okay, what does he do in his free time? Sleep. Sleep. to be delayed. Miss, ¿qué pasó? Se fue la Miss. Se fue la Miss. La conexión. La internet está mal. Justo es cuando quería hablar mejor. Mejor quería pronunciar. <risa> me estaba. Sí, yo estaba haciendo así. Pues estaba apareciendo mi pantalla. Sí. Ya Solamente estamos 11, nada más, chicos. Seguro. Los, los, favor, los de siempre. Compañero, un favor, si tú podías agregarme a su WhatsApp, mi número WhatsApp. Y la administra de la MIS. Sí, sí. Bueno, no, mis, sí. agrégame personal, en personal. En personal, agrégame a mí. ¿Quién te agregará? Alexander, <risa> Hugo, Talía. Yo, yo te agrego, María. Ya, gracias. 9955-814-234. Ese es el número de WhatsApp. Deberíamos tener nuestro 955. otro WhatsApp de pura alumnos. 814. No, 800. A la hora, ¿sí? Estamos aquí. Exercise 11. Compre with is, as, das. Este or significa o en este caso. ¿Sí? Con estos tres. Is, has, das. My brother's very smart. He... Complete is as or does? Uh, he. Oh. A very important job. Un trabajo muy importante. A very important job. Is as or does? What is is? ¿Qué significa el is? Es. No? Es. Ya. Yeah. Has. Tener, dijo. Tener. Y el das. Auxiliar. Puede ser un auxiliar, también puede ser un perro, no vamos a ver. Ahorita está como ver un caso, mismo. No sé, el has y acabamos. Entonces, ¿aquí qué sería? Tener. ¿Cuál es tener? Has. Has. Y has a very important job. What? Ajá, auxiliar y to make questions. Me and doctors. Das. No. Das. Nice, das, nice. Das. What does he do? He is. Is. Esta pregunta, ¿qué, es? ¿Qué significa? What does he do? ¿Qué? ¿A qué se dedica? Sí. Dice ahí. ¿A qué se dedica? Él. Por eso está respondiendo. He is a computer program. Ahí, me where, está ahí. Do. Where? Number five, auxiliaries. To make a question like this, where does that in Virginia who auxiliary to make question is I don't know 
Да. Слово «Кас». Who does he work for Microsoft? Кебе. Yes. Is he married? Yes. His wife? His wife? Is mm. he very well? This one is Mexican. Nine. How did that is? Yes. 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 Does he have any children? Yes. He. Has. 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 He has a three-year-old son. Yes. Okay. Vamos. Voy a estar llamando y cada uno va a preparar, hace una letra, ya, A, de repente B, A, así sucesivamente, voy llamando, a ver, Edilberto, César, read, read, please. My brother, hey, oh. my brother is very smart, he has important Very important, ok, thank you, Luz, continue, number three. What? What does he do? Okay, thank you, Richard. Number four. Richard, number four. Rosa Luz, number four. He is a computer programmer. Thank you. Alex, number five. Where? Where okay, thank you. Hugo, continue. Hugo, thank you. Freddy, six. Who does he work for? Okay, thank you. Microsoft. No? Microsoft. You said number seven. Does he marry? Is, is seven. Thank you, Talia. Married, okay. Talia, number eight. Talia. Talia. Rosa Luz, number eight. Yes. Yes. We is in Mexico. 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 Okay. Answer. A ver, responder. Does he have many children? Everybody. Does he have any children? Yes. He, he has a three. Years old song. Yes, thank you. Now here you have a and a or an. ¿Se acuerdan eso cuando hemos visto? Yo mandado me parece sí, material de apoyo, pero después lo vamos a volver a abrir eso para poder este repasar. Ya. Aquí tenemos ya yeah, el a se utiliza generalmente cuando la siguiente palabra es con qué consonante, ¿no? Consonante. Con pero vocales. Ah, con vocales, mis. Vocales. Pero había dos excepciones con dos palabras, ¿no? University y uniform. Después lo voy a tocar ese tema. En ese caso sí utilizo la A. Igualito cuando digo, por ejemplo, voy a poner acá ya en el chat. Generalmente utilizo, dice, ¿no? A ver, voy a poner aquí unos, unos ejemplos. Ah, voy a poner acá. Mm -hmm. a a house, estoy, estoy poniendo a house, a ball, a ball, vamos a poner a chair, 
Pero cuando digo uniform a university. Me dan cuenta, university. ¿Ve? Pero ¿qué pasa en el caso de esta manera aquí? Ahí sí. Por ahora, ¿no? And, yes, an umbrella. Miren. An hour. An apple. A ver, miren. Generalmente, generalmente utilizamos el a cuando las siguientes palabras son consonantes, pero no siempre es, eh, es de letra, es sonido también. Por ejemplo, uniform, escuchen cuando digo umbrella. ¿Verdad? Con esos dos, uniform y university siempre van a ir con a. ¿Sí? ¿Y acá qué sucede? Ah. An umbrella. Y miren acá, esta, esta letra que es consonante o vocal. Aur. ¿Qué es? ¿Qué letra empieza? Aur. Vocal. Vocal. Sonido. Sonido. Pero aquí es una consonante, no la H es una consonante. Pero el sonido es aur. Por lo tanto, es con an. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Generalmente an viene con vocal. Pero ¿por qué está con aur? Porque no suena esta H. ¿Sí? ¿Yes? Entonces eso vamos a tener cuidado. ¿Ok? A ver, ¿me entendieron o alguien está confundido? Yes, miss. Bueno, repitan to para todos. ¿Qué pregunta? ¿Ya? Bueno, generalmente el A utilizo cuando la siguiente palabra empieza con, ¿qué dijimos? Con consonante. No, A, con consonante, ¿ya? Pero con esas dos palabras puede tener cuidado, uniform y university. Eso se va con A, porque la U pues está sonando así, ¿no? Con que, así. Pero en este caso, umbrella, miren, empiecen con U, entonces ahí pongo A. Aquí se está sonando un poco, tal vez, ¿no? Y acá, an aur, empieza con una consonante, pero no suena esta consonante, no suena la H, por eso se utiliza el an, ¿sí? Y generalmente, esas son excepciones, ¿sí? pero tengan en cuenta que generalmente esto va con vocal, an, pero a con consonante, pero tengan cuidado de esas tres palabras que nos cuesta, ¿ya? Nada más, poco a poco vamos a identificar. Entonces vamos a poner práctica. Ok. A o an. Complete. She's an actor. This is Bowen. ¿Ve? Es una boca. She's a. 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 Yes. A business. Business person. Business person. Three. I'm. An. An. An English teacher. She's. Uh, an, uh, an engineer. An engineer. Siempre, an antes engineer. Yo no, miren, antes de una ocupación voy a poner siempre el A o el an. ¿Se acuerdan? I'm a student. I'm a doctor. So, she's an engineer. Five. He has. Uh, 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 a doctor uh, named Ruby. She has doctor. A doctor, doctor named Ruby. A doctor. 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 I have. Ah, 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 I have a Japanese Japanese car. car. I have a Japanese car. Ah, no, this ah, is ah, ah, miss, ah, ah, miss. Ah, ah, miss. Ah, 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 Italian restaurant. Entonces, esa es la diferencia del A y del A, que luego voy a buscar y para volver a explicar, ¿sí? Ahora, yeah, vamos a pasar lo que es What time is it? ¿Se acuerdan que les pedí que oh. tuvieran los, los números? ¿Se acuerdan? Yes. Yeah, yes. Aquí está, aunque no me sale muy claro es, esta parte, pero yo les mandé uno más claro que es. Aquí están los números, ¿no? A ver, ahí está, zero, one. A ver, ustedes. One, sí, one two, two, three, four, four five, five, six, 
es ten, no es ten, ya. Ten, ten. y leve, y leve, y leve, vuelve, vuelve, a ver, un, un, ratito, un ratito, a ver, un ratito, a ver, a ver es fuel, 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 no, fuel, a ver, escuchen bien, repi repitan después de mí, fuel, fuel, fuel. En, en inglés 12. la E no suena, no, no, no es 12, no suena la E al final, es 12. 12, 12, 12. Yes. 12. Ahora escuchen esto bien: 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14 a ver escúchenme primero mejor ya me escuchan, no hablen, a ver. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, no se olviden. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Luego venimos a qué es esto? 20. 20. 20. Ya, como ya saben decir 21, 21, vamos a tocar. Fury, a ver, escuchen, escuchen un ratito. Fury, 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 Puede ser 40, puede ser 40, puede ser 40. 50, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, ya, pero a partir, les dije, del, del 20, ¿dónde está? Todo termina en T. Theory, 20, theory, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, entonces, a ver ustedes. How do you say 88? 88, in English. Uh, 18, 18, 18. 80, 80, 80, Acá tenemos donde dice large numbers. Son números largos. Miren, 100, ¿cómo se dice? 100. Muy bien. 100, ¿cómo se dice? 100. 100. Ya. Y si yo quiero decir este, 126, ¿cómo sería? Uh, a ver otro, si quisiera decir 144. Muy bien, entonces 200. 200, ¿no? Miren, aquí está todo 
400. Entonces, cuando hablan de cientos, siempre van a decir hundred. Pero si ya sabemos que es 100, 200, 200, 500, 500, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 900, es 50, ya no se olviden, es 50. 50. 50. 50. Yes. No, 50. 50. 50. Ahora, 50. otro. Aquí tenemos mil. ¿Cómo se dice mil? A ver, revisen. One. One thousand. One thousand. Muy bien. One thousand. Igualito, dos mil. Two thousand. Diez mil. Thousand. 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 Ahí está. Cien mil, miren. One hundred thousand. Un millón. One million. O me más fácil, un millón. Ten million. Cien mil. 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 La primera parte es 123 millones. Entonces, ¿cómo se dice 123? 100. ¿Y 23? 20. 3. 3. 3. 3. Million. Million, ¿no? Porque se indica millón. Million. Ahora, otra vez, 456. 400. 456. 56. Y esto indica. 56. Thousand, ¿no? Thousand. Yeah, 789. 789. Uh, 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 a ver, voy a poner una cantidad en el chat y ustedes lo van a desarrollar. ¿Ya? Voy a poner algo. A ver. El británico que terminó viendo tras los disparos de advertencia de Rusia. A ver, ahí escucho, escucho. Yeah. Voy a poner aquí. Por ejemplo, ¿qué voy a poner? Voy a empezar a poner arriba, creo que no sale. Milio. Ok. Letras. En letras me escribe. Hay días. Vamos, vamos. Pongan sus ideas en el chat. Go ahead. Primero tienen que leer los cientos. Que aquí, aquí no hay cientos. Es de frente de seis mil. Dicen, no tengan cuidado. Pues vamos. Go ahead. Right now. Forty. No, aquí es cuatrocientos cincuenta y siete. Eso es lo que tienen que escribir. Millones. Four hundred. 400. Claro, 400, vamos, escriban, 400. 400. Oh. ¿Qué más? 50, 57 millones. 400. 57 millones. No, no tiene que poner cero. De frente, que ustedes saben que aquí es el caso del cero. No, no, ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto es eso? Seis millones. No, no es millón, es thousand. 
Después de millón es bien. Six, six, six uh, thousand. thousand. Six thousand, fue pues muy bien. Six thousand. Y luego otra vez cuatrocientos. Por cuatro. Es este, 400. Por 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 Hartes. Twenty one. 21, yes, 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 Six, six hundred. No, thousand. A thousand. A thousand. Four hundred. Twenty one. Twenty one. Twenty one. Yes, easy. Four hundred fifty seven million. Twenty one. Four hundred twenty one. Como en español, tú no tienes que tener cuidado si hay cientos, si hay miles, no, de millones. Yes. Entonces, Entonces, es importante que, que ustedes revisen los números, aprendan los números de CD. ¿Yes? Bueno, a ver, espera un minuto y luego continuamos. Se ve millón, millón, six, top. Estoy, estoy tratando de aprender lo que no aprendí de chiquito. Sí, ahora, ahora, vamos Estamos a hacer este... No, no, a ver, no, no, no. voy a hacer preguntas. Miren, hasta voy a preguntar números. ¿eh? A ver, si digo este, plus, significa más, ¿ya? Plus. O también puedo decir en. ¿ya? Estamos en sumas, entonces. A ver, voy a decir. How much is 25? 25 plus 15. 25. 25 plus 15. How much is? Yes, okay. Another, a ver, minus, minus, vamos a subtraction, vamos a, a restar, yes? 60, 60, minus, minus 37, minus 37, 60, minus 37, 37. 33, 33. A 60, Miss. Oh, 23. No, 23. No, 23. No, 23. No, 23. No, 23. No, Eh, 
<risa> Premio, Miss, para todos okay. los okay. presentes. Ok, bien, a ver, Anode, Anode, tu finish. Eh, 50, 50 divided by 5. 50 divided by 5. Uh, divided no, by 5. No, no. 50. 50. 50. Ahí está. Divided by. No le encuentro el símbolo. Divided 50. by. Es una, una, es una división. Divided by 10. Uh, ah, entre 5. Yeah. No, 14. 4 no. por 5, 20, no. No. 50 divided Ten. by 5. 5, 5. Ah, yeah. 5, 5. 25. 5. Ah, yeah, 25. No. Sí, 50 no. divide. a ver, divided by 10. 10. Ya, yeah, pues 50 yeah. entre 10 a 5. Five. Ahora sí, five. Ahora Ahora, otro. Fifty, fifty divided by five. Fifty. Five. La misma. Fifty. No. By five. Fifty divide five. Uh, ten. Ten. Yes. Ten. Yes. Okay. Muy bien. Ya, salió el anuncio del break, nos vamos al segundo break y continuamos con la hora, ¿ya? Sí, otra vez. Después de las 10. ¿Qué hora es con número, mis? ¿Qué hora tenemos? A ver, ahora, ahora. 9, 20. 21. No, nosotros tenemos que terminar las 10, no sé, sí. 21. Está bien. 20. 20. No. Nos vamos al 21. 20. Miss. Es. 9. 21. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Empezamos entonces. What time is it? Yes, empezamos. Miren. Aquí tenemos que el, el, el reloj está dibujado. Sí. Voy a mandar eso luego. Todo cuando está en punto, vamos a decir o'clock. A ver, siete en punto. ¿Cómo sería? Siete en punto. Seven. Seven o'clock. Seven o'clock. Muy bien. A ver, este, una en punto. One o'clock. One o'clock. A ver, eh, cuatro en punto. Four. Four. Once en punto. Eleven. Eleven o'clock. Eleven o'clock. ¿Ya? Eleven o'clock. Miren, el reloj está dividido así en dos, ¿no? Todo este lado naranja pertenece al qué? Al pasado. Past, ¿no? pasado. También, pasado. también se utiliza after. Voy a escribir en el chat. También se puede decir así, como está en el chat, ¿ya? También se utiliza after. Ahí está en el chat. O digo past o digo after. Cualquiera de los dos, ¿ya? Puede ser past o puede ser after. Todo es un línea naranja. Mire, cuando está en, en 15, ¿cómo voy a decir? 50. Oh, 50 quarter pass. Quarter, quarter pass. ¿Ya? Cuando pass. está en 5 minutos. Mire, cuando está en 5 minutos. Quite por ejemplo, pass. miren. miren Quite, vamos a hacer que. Ya, es, es, escuchen un ratito. Vamos a trabajar con, con las 7. ¿Ya? Empezamos. 7 en punto. ¿Cómo se diría? 7 en punto. 7 en punto. Ya. Las 7 y 5. Aquí, después del pas, va la hora. ¿Ya? Después del pas, va la hora. Que la hora es 7. 7 y 5. ¿Cómo se diría? 7 en punto. No. El 7 va después del pas. Al último. ¿Cómo sería? 5. Five past seven. Así, no. five past seven. Sí, está bien. Ya, yeah. yeah. las siete y diez. 
Ten, ah, ten, fast, seven. La, después del fast viene la hora de cien. Igualito. La siete y cuarto. Quarter, fast, fast seven. Seven. La siete y veinte. Twenty, fast, seven. Seven. Siete y veinticinco. Siete y veinticinco. Twenty, fast, seven. Okay. Siete y media. Twenty... Ah, no, no, se dijo al... No, no, lean lo que está, así como está. Al fase, no. Claro, a fase B. No se olviden que viene después del fax. Ya, ahora estamos entrando a la línea, a la línea roja o rosada. Cuando entramos ahí, empezamos a contar cuántos minutos faltan para la siguiente hora. En este caso estamos trabajando con las siete. Vamos a contar cuánto falta para llegar a las 8. Y aquí todo este lado, ¿a qué pertenece? Al tú. La mañana. ¿No? Tú. Tú. tú, tú que significa tú, tú. para, para. Por ejemplo, si sería las 7 y 35, ¿cuánto falta para las 8? 25. Aquí sí cambia la hora ya, 8. ¿Cómo se dice 8? Y te viene después del tú. Hey, 25. Hey. Tú, hey. Muy hey. bien. 25 ah, ya. ya, serían las 7 y 40. 22 A. 22 A. Muy bien. 7 y 45. 4 A. 7 y 50. 10 a. 10 para las 8, eso es lo que dice, ¿no? Ya, 7 y 55. Right Five, two, eight. Yeah, ya sería, a ver, vamos a poner las ocho en punto, a ver, una vuelta más, ocho en punto. Eight o'clock. Eight o'clock. Vamos, todos tienen, a ver si alguien se equivoca. Eight, eight o'clock. Yeah. Eight o'clock. Ocho y cinco. Eight. Five, fast, eight. Five, eight. five fast, eight. eight. Muy bien. How fast eight? El, el eight viene después, la hora viene después del fast, al último. ¿Ya? Five fast eight, ya. Yeah. Son las ocho y diez. Ten fast eight. Bien. Yeah. Son las ocho y cuarto. Cuatro fast eight. Fast eight. Ocho y veinte. Twenty fast eight. <laughs> 8 y 25, 8 y 25, 25 fast 8, 8 y media, alfa, 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 Nine. Nine. Ya, ocho y cuarenta y cinco. Cuarto. Cuarto. Nine. Ocho y cincuenta. Ocho y cincuenta y cinco. No se olviden que paz o after decimos hasta treinta nomás, cuando el reloj está marcando treinta. ¿Sí? No se deben olvidar. De ahí para adelante todo y es tú y contado la siguiente hora. Ya, entonces, esto es una forma de decir la hora. También podemos utilizar forma directa. Ya, por ejemplo, ¿cómo diría las 10 y 35? Así como está sonando, 10 y 35. No miramos eso. 10 y 35. ¿Cómo se dice 10? Sí. Sí. Y 35. 35. 25. ¿Cómo se dice 35? También puedo decir de esa manera. También puedo, puedo utilizar cualquiera de las dos formas. Pero en el examen a lo mejor vienen las dos formas. Cuidado. ¿Ya? En esto no se olviden que primero, en este, en este que les estoy mostrando, primero se mira los minutos. Luego, ¿a qué lado pertenece? Y por último, la hora. Primero van los minutos, lado, lado que significa el paso, el tú, y luego la hora. 
Y no se olviden que este paso after solo va a tu tren. De ahí para adelante todo es tú y es la siguiente hora. No se olviden. A ver, vamos a mirar. Aquí está igualito, miren, ¿ves? It's half past two. A ver, ¿cuánto es half past two? ¿Qué significa eso? Half past two. ¿Qué hora sería? A las dos y punto. No, dos y media. No. Dos y media. Media significa que es half past. Igualito aquí está, miren. Five past. Yeah. A ver, voy a saltar las horas. Si quisiera decir, a ver, las doce en punto. ¿Cómo se dice doce en punto? Twelve. Oh, muy bien. Las tres y quince. Cuarto, tres, tres. Cuarto, tres, tres. Este paso puede ser after, no, no se olvide. Ya, a ver, ya, las cuatro y veinte. Veinticinco. 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 A no suena la E. Twelve. Twelve. No, 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 It's a quarter to okay. one. It's half past eight. It's a quarter. It's a quarter to six. Four cents. Four cents. Four cents. Yeah. Y entonces ahí está la hora. De todas maneras, no vamos a terminar ahí, pues no vamos a seguir. Ahorita solo vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer un ejercicio de esto. Es un listening y luego finalizamos por hoy. ¿Sí? Muy bien, aquí está. Dice, select the time to hear. Select the time to hear. Seleccionar las horas que usted escucha. Simplemente vayan, vayan, yo les voy a estar preguntando. Ya vamos a ver. One, ya está. Part one. One. Ten forty. Ten forty. Se dan cuenta ahí está yendo directo, ¿no? Ten forty. Está en forma directa. Vamos acá. Number two. Two. Two fifteen. Number two. No sé quince. Dos fifteen. 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 Quince. Dos quince. Dos cuatro. Fifteen. Fifteen. English. English. Vamos. Three. Ten o'clock. Three. Number three. No, no, no. Ten o'clock. What? Ten o'clock. Ten o'clock. Four. Quarter after three. Four. 
Thirteen. Fourteen out of three. One, two, three. Fourteen out of three. Se dan cuenta no es el past, es el after. El reemplazo del past es el after. Por eso les dije, puedo utilizar past o after. Mejor está after, Miss. Ya saben okay. que es tarde. A ver, no hablen esto que pueden escuchar al tres. Five. Eight thirty. Five. Eight thirty. Eight thirty. Eight thirty. Thirty. Yes. Six. Twenty to two. Twenty to two. Twenty. Twenty to two. Twenty to two. Seven. Six thirty. Seven. Six thirty. Six thirty. Six thirty. Yes. Six thirty. Eight. Ten after twelve. Eight. Ten after twelve. Ten after. ¿Y cuánto es ten after twelve? Doce. Las doce y diez. Las diez. No, no, no. Esta es la hora. Doce y diez. Doce y diez, mis. Y esta la doce. Yes. A ver, no. Es after. Las doce y Yes. 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 Okay. About twenty after five. It's about twenty after five. About. And is it? It's about twenty after five. Two. Do you have the time, please? Yes. It's just after ten o'clock. It's just after. Yeah, it's about after because it's what we need, yeah. It's just after ten o'clock. Three. What time is it? It's nearly two thirty. It's raining. It's raining. Nearly. Half. Yeah, look. That's when it comes. For example, it's nearly. Aproximadamente, dice about. Y aquí es eh, just after, se está pasando poquito de las 10. Por eso dicen, ¿no? Casi, o está por, por llegar a las 10, está pasando un poquito. Por pues pasando un minuto, digamos. Y acá, it's nearly too clear. Casi, dice acá. Casi. A ver, again, listen, escuchamos. Unit 2, exercise 10, part 2. 1. Excuse me, what time is it? It's about 20 after 5. 2. Do you have the time, please? Yes, it's just after 10 o'clock. 3. What time is it? It's nearly 2.30. Answer, usted es, excuse me, what time is it? It's about, it's about 20 after 5. Will you have the time, please? Come on. Do you yes, have the time, it please? Yes, it is just after 10 o'clock. Okay. What time is it? It's, it's nearly 2.30. 30. Yes. Muy bien. Yeah, eso es tarea. Exercise 3, on work. Tarea. ¿Qué van a hacer acá? Escuchen bien. Write the times in numbers. No van a escribir números, dice, ¿no? Y luego de escribir los números, yo quiero la hora en las dos formas. ¿A qué me refiero las dos formas? Aquí, por ejemplo. Ya, voy a hacer un ejemplo y el resto lo siguen ustedes. Ya es su tarea. Como tienen dos días. Por ejemplo, aquí está 10 theory, ¿no? Las 10 y 30. En la forma que yo les enseñé la primera, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo se dice 30? No, no, en la primera, en el primer reloj. No, 
A ver, voy a mostrar nuevamente. 30. 30, ¿cómo se dice? Alfa. Pueden utilizar el after. En vez del pas, pueden utilizar el after si desean. Ya, ahí está. Have. Estamos en el primer, en el número uno, ya. Have. Pueden utilizar, vamos a poner after. Ya utilizo after. Have. After. After. Hearing. Pain. ¿No? Have after pain. Ya saben que es lo mismo que puedo decir. Have. Hey, es lo mismo, cualquiera de los dos. Utilizan after o pas. ¿Ya? Esa es una, una forma. Y la otra forma, ¿cómo sería? La que es seguidita. Miren. Thanks, Theory. ¿Pueden ver el chat? Sí, sí. ¿Pueden ver el chat? Ya, yeah. y eso es la primera hora, la que está en el número uno. ¿Qué hora es ahí? Ten. Ten. En theory, a 10 y 30. ¿Ya? Entonces, así quiero todos los ejercicios. Ustedes marcan el número y escriben las dos formas. La forma que les enseñé primero y la otra que es seguidita. Aburrida, ok, mis entendido. This is homework. Esa es la tarea. ¿Ya? Ya, mis, muchas gracias. ¿Ya? De frente ponen números y escriben las dos formas. Nada más. Yes. Ok, mire, yes, la, yes. la clase pasada, no, no, yo les he pedido apoyo con la foto y ustedes no han enviado la foto. Apóyenme, por favor, esta vez, este, porque no se olviden que todo eso, las fotos van a ir, todos los que asisten, así nos haga la foto, sale su nombre, por lo menos va a salir. Yes, eso es nuestra evidencia, cada clase. No se olviden. Entonces, photograph, please. Apoyen con la foto, por favor. Aviso, por favor. Okay, bye bye, 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 bye